ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പാനൂര് പറയൂ ഡേറ്റ് പറയൂ സമയം ആരുടേതാണ് ഇതാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട വിഷയം പറയൂ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ജോലി മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ സൗദിയിലായിരുന്നു ജോലി ജോലി ഉണ്ട് പക്ഷെ ശമ്പളം കിട്ടായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് എന്നതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ഒന്നര വർഷമായി പോയിട്ട് ഖത്തറിലാണ് പോയത് ഇപ്പൊ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിപ്പോ മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടാൻ ജനുവരി കയറി അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അത് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്ക എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കല്ലേ അതെ അപ്പൊ അല്ല അത് അത് ആ അത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ആ ശമ്പളമൊക്കെ കയ്യിൽ വരും അതിന് കൂടുതൽ നന്മയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഭർത്താവ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനും അനിയത്തി വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടതില്ല വെറുതെ എന്തിനാണ് എല്ലാം നന്നായി വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ഫലം ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നു മാത്രല്ല വളരെയേറെ കർമ്മശുദ്ധി ഉള്ളവനാണ് വളരെയേറെ കർമ്മത്തിലൊക്കെ വളരെയേറെ ആക്റ്റീവായ ഒരുത്തനാണ് അതേപോലെ തന്റെ കുടുംബ മര്യാദക്ക് നോക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരമുള്ളവനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫലം കാണുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ആർക്കും അങ്ങനെ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നവനല്ല അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് വിദേശത്താവുമ്പോ അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ പണി നോക്കി എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരുത്തനാണ് അപ്പൊ അത് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് അയാളെ ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു നിമിത്തം അത് അന്യനാട്ടിലായത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേക്കണം തൽക്കാലം ഒന്ന് നമ്മൾ അന്യനാടല്ലേ തൽക്കാലം ഒന്ന് അങ്ങനെ വലിയ ഇത് മസിൽ പിടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറ ഏതായാലും ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും വരുന്നില്ല എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ഉയർന്ന് വരും എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ജാതകമാണിത് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണവും ഉണ്ട് കർമ്മ പുഷ്ടിയാണ് എല്ലാ തൻ്റെ കർമ്മം വളരെ കറക്റ്റായി നീങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് അതേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ അതായത് കർമ്മം ശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് പോലും കർമ്മമാണ് കർമ്മം എന്നുള്ള വാക്ക് വലിയ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മവും നല്ല നിലയിലായി വരണം എന്നുള്ള ഒരുറച്ച ബോധ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയും വളരെ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇയാളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മോശവും വരില്ല നല്ല നിലയിൽ തന്നെ ആയി വരും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നണിയും വലിയ വീടൊക്കെ പണിയാൻ സാധിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല വലിയ വീട് പണിയും അതിന് കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ ഈ ഇപ്പൊ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അയാള് അപ്പൊ ആ ട്രാക്കിൽ വന്ന് നല്ല നിലയിലേക്കായി വന്നാൽ മാത്രമേ വീട് പണിയാൻ പാടുള്ളൂ വീട് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരക്ക് കൂട്ടരുത് നല്ല വീട് പണിയാനാണ് വിധി അപ്പൊ ഈ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നല്ല വീട് ആയിരിക്കില്ല അത് അതെ ആവട്ടെ ആവട്ടെ ആ പൈസ കയ്യിൽ വരട്ടെ ആദ്യം പൈസ കയ്യിൽ വരട്ടെ വെറുതെ ഭർത്താവിനോട് ഇത് ഇപ്പം പൊളിക്കും ഇപ്പം പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ശരി ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം അർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം മംഗളമായി കലാശിക്കും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ സത്യം ഓർത്തിട്ട് എന്നെ സ്മരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ